ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചീര പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചീര നമ്മുടെ പറമ്പിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചീര പൊട്ടിക്കാം ഇത് കാടാണ് നിങ്ങൾ മുമ്പിൽ കാണുന്നത് കാടാണ് അപ്പോൾ ശ്രീക്കുട്ടനും ഏട്ടനും കൂടെ നമ്മുടെ പറമ്പിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ കണ്ടോ റബ്ബറും തോട്ടാണ് അത് മുഴുവൻ മുകളിൽ കാണുന്നത് മുഴുവൻ വാഴ ചീര നട്ടു അവിടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചീര പറക്കാം കേട്ടോ ചീര ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ കൂട്ടം കൂട്ടായിട്ട് വിതച്ചിട്ട് നിർത്തി വെക്കുന്നുണ്ടോ മൊത്തത്തിൽ ഉണ്ട് കണ്ടോ കൂട്ടം കൂട്ടായിട്ട് ചീരകൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചീരത്തോട്ടം അപ്പൊ ശ്രീകുട്ടന് അച്ഛനെ അറ്റത്ത് നിന്നിട്ട് കണ്ടോ ചീര കണ്ടോ അവരവിടെ നിന്ന് ചീര അങ്ങനെ ഒടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ചീരയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വളവും ചേർക്കാത്ത ഉഗ്രൻ ഇങ്ങനെ ഒടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാ ഉഗ്രൻ ചീരയാണ് ഇങ്ങനെ ഒടിച്ചെടുക്കാണ് ചെയ്യാ അത് കണ്ടോ ഒടിച്ചെടുത്ത് നോക്കുന്നുണ്ടോ ആ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് ദിവസം മുമ്പാണ് വിതച്ചത് വിതച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിതയ്ക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മണ്ണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മണ്ണത്തിൽ നിന്നാണ് ചേട്ടൻ സാധാരണ ചീര വിത്ത് മേടിക്കാറ് ഒരു കിലോ അര കിലോനൊക്കെ ഏറ്റ് മേടിക്കും രണ്ട് കിലോനൊക്കെ ഏറ്റ് മേടിക്കും ഇത്രയും സ്ഥലത്ത് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഓരോ തട തടം കോരും തടം കോരിയിട്ട് അതിലിങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കും വരച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി നനയ്ക്കുക നനയ്ക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ പൊന്തി പൊന്തി വരും ഇത് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ പൊട്ടിച്ച് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക പൊട്ടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇളകളിങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും പൊന്തി വരും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു മൂന്നാല് മാസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പൊട്ടിക്കുക മൂന്നാല് മാസം പൊട്ടിച്ചൂടാ മൂന്നാല് മാസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പൊട്ടിക്കുക അപ്പം ഒടിച്ചെടുക്കും തോറും അതിൻ്റെ കരുത്ത് കടയ്ക്ക് നല്ല വണ്ണം വെച്ചിട്ട് തല ഇങ്ങനെ കിളുന്തായിട്ട് വരും അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒടിച്ചൊടിച്ച് ഒടിച്ചെടുക്കാം സാധാരണ നമ്മുടെ കടയിൽ കൊണ്ട് വയ്ക്കാറാണ് പതിവ് ഒത്തിരി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആളെ നിർത്തിയിട്ട് ഇവിടെ ചേച്ചിമാർ ഇങ്ങനെ പണിക്ക് ഇറങ്ങും അവർ വന്നിട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കും ഇങ്ങനെ കത്തികൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ടോ ഇങ്ങനെ നുള്ളി നുള്ളി എടുക്കും ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് നുള്ളി എടുക്കാൻ പറ്റും കണ്ടാ കണ്ട കൈ കൊണ്ട് നുള്ളിയെടുക്കും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേച്ചിമാർ വന്നിട്ട് കത്തികൊണ്ട് മുറിച്ചെടുക്കും എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കടയിൽ കൊണ്ട് കെട്ട് കെട്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു കെട്ടിന് ഇരുപത് രൂപ ഒരു കെട്ടിന് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ എന്ന നിരക്കിൽ കെട്ട് കെട്ടാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കാറാണ് പതിവ് അപ്പോൾ ഇതിന് മുകളിൽ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നില്ലേ ഇത് പടവലങ്ങ തോട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പടവലങ്ങ ഒരു ആറു മാസമൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുള്ള ഒത്തിരി പടവലങ്ങ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പടവലങ്ങര അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ആ പടവലങ്ങ കഴിയുമ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം ഈ പന്തൽ നമുക്കിപ്പോൾ കുറച്ച് നാൾ ഇടേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ കുറച്ച് നാൾ ഇട്ടാൽ മതി പന്തൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പന്തൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റും പയർ കൃഷി മത്തങ്ങ അങ്ങനെ വള്ളിയമ്മ പടരുന്ന എല്ലാ കൃഷികളും നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ല വെയിലുണ്ട് കേട്ടോ അതാണ് മുഖം ഇങ്ങനെ ചുളിഞ്ഞിരിക്കണത് പിന്നെ അപ്പോൾ ഞാൻ ചീര പൊട്ടിച്ചേരുന്നത് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നത് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് ചീര പൊട്ടിക്കാൻ പോവല്ലേ അവരുടെ ഒപ്പം അപ്പോൾ വാ നമുക്ക് ചീര പൊട്ടിക്കാൻ പോവാം ഇത് പടവലങ്ങ ഇത് വിത്ത് നമ്മൾ പാവി ഇത് മുളച്ച് വരുന്നതാണ് ഇത് എത്ര ദിവസമായി ഏട്ടൻ നട്ടിട്ട് പതിനാറ് ദിവസത്തി ഇപ്പോൾ ഇത്രയായി ഇതാ ചീര കണ്ടോ ചീരയൊക്കെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വന്നു ഇനി നമുക്ക് കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ മുമ്പ് തന്നെ പറയാണ് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഈ പച്ച വെജിറ്റബിൾസ് ഒഴിവാക്കാം ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് എന്തായാലും വേണം കാരണം നമ്മൾ ഉരുട്ടി പിടിക്കുമ്പോൾ ഒരു പിടുത്തത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉരുള ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ചേർക്കണത് അപ്പോൾ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് എന്തായാലും വേണം അപ്പം ഈ ഈ കെ കാരറ്റോ കേബേജോ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം അതല്ല നമുക്കിനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യണം ബീൻസോ ബീട്രൂട്ടോ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ബീട്രൂട്ടൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കട്ട്ലൈറ്റിൻ്റെ കളർ മാറുന്നുള്ളൂ ഒരു റെഡ് കളർ
ബാക്കിയുള്ള പരിപാടി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റസ്ക് ആണ് ഈ റസ്ക് തന്നെ വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ക്രംസ് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വെണ്ണ റൊട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ട ഉണ്ട സംഭവം കേട്ടില്ലേ അത് വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ട ഉണ്ട ഈ സെയിം സാധനം തന്നെ ഉണ്ട ഉണ്ടായിട്ട് വെണ്ണ റൊട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർക്കാർ അതെടുക്കാം ഇതൊന്ന് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക പിന്നെ വേണ്ടതാണ് മുട്ട 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 ചിലവർ മുട്ടയുടെ വെള്ളം മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ടും എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇപ്പോൾ ചിലവർ വെജിറ്റേറിയൻ വെജിറ്റേറിയൻ മാത്രമാണെന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ മൈദയിൽ നന്നായിട്ട് ലൂസായിട്ട് കലക്കുക മൈദ നന്നായി ലൂസായിട്ട് കലക്കിയിട്ട് അതിൽ ഈ മുട്ടയ്ക്ക് പകരം ബാറ്ററായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കിയെടുത്ത് പൊരിച്ചാലും മതി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി അപ്പോൾ നമ്മൾ നോൺ വെജ് ഒന്നും ചേർക്കാത്ത കാരണമുണ്ടാണ് ഞാൻ ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി എടുത്ത് കൊണ്ട് നോൺ വെജ് ആണെങ്കിൽ ഇത്തിരി വലിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചിയാണ് ഞാൻ നോൺ വെജിൽ ഇഞ്ചി അധികം ചേർക്കാറുണ്ട് പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഇതൊരു അഞ്ചാറ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി അധികവും ചേർക്കണില്ല പിന്നെ ഇത് അണ്ടിപ്പരിപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പിൽ ക്രിസ്മീനസിന് വേണ്ടി ഒന്ന് കടിക്കാൻ കടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചേർക്കുന്നത് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചേർക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വക സാധനങ്ങളൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് ക്യാരറ്റ് ആയാലും മുരളങ്കിഴങ്ങ് ആയാലും ഒക്കെ ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സെക്ഷനും കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അരിഞ്ഞെടുക്കേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഞാനിത് ചൊക്കെ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ ഇത് ഇത് ക്യാബേജ് ഒരു വലിയ സവാള ഒരു വലിയ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഇത്ര വലിയ സാധനങ്ങൾ എന്ന് ഇത്ര വലുത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അയൽപ്പക്കാരുണ്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കണം പിന്നെ നമ്മുടെ കടയിൽ കൊണ്ടുപോകണ്ടേ കടയിലത്തെ ചേട്ടന്മാർക്ക് കഴിക്കണ്ടേ അപ്പൊ പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് ഇത് തന്നെ വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കാം ഇത് ഒരെണ്ണം ഇടണുള്ളൂ അത് കൂടാണ്ട് നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടി ഇടുണ്ട് പിന്നെ മുളക് പൊടി ഇടുണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി എരിവ് ഉണ്ടാവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനൊരു മുളക് എടുത്തത് അത്യാവശ്യം ഇത് നല്ല എരിവ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാടൻ മുളകാണ് നല്ല എരിവ് ഉണ്ടാവും എന്നോട് എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ശ്രീധര പച്ചക്കറി കാണാൻ പ്രത്യേക സ്റ്റൈലാണല്ലോ എന്ന് കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചക്കറി ഞാൻ കടയിൽ പോയിട്ട് ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ളത് നോക്കിയെടുത്തോണ്ട് വരും അതാണ് എൻ്റെ സ്വഭാവം കാരണം നിങ്ങളെയൊക്കെ കാണിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്കിനി അരിയും പൊടിക്കും ഒക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇലകളാണ് ഇത് മല്ലിയില ഒരു കുഞ്ഞ് മല്ലിയില തണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പുതിനേരം അല്ലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കറിവേപ്പില നമ്മൾ സാധാരണ ഒന്നിലും ഒഴിവാക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കറിവേപ്പില ചേർക്കാം നമ്മുടെ ഈ പുതിനേര അലില്ലേ ഇവിടെ പുതിനേര ഇവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാണുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വേര് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ വേര് വന്ന പുതിനേല നമ്മുടെ സാധാരണ മണ്ണിൽ നട്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് തഴച്ച് വളരും സൂപ്പറാണിത് നമുക്ക് ഇത്തിരി വീട്ടിലെ അകത്ത് അടുക്കളകളൊക്കെ വെക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കും ഇങ്ങനെ വേരുള്ള പുതിനേല ഒന്ന് നടുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വളരും ചട്ടിയിൽ വളർത്തണം കേട്ടോ ചട്ടിയിൽ ഞാൻ ചട്ടിയിലാണ് വളർത്തിയത് അപ്പോൾ നിലത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ ചട്ടിയിൽ വളർത്താറുണ്ട് മിൻ്റെ ലൂസ് സാധാരണ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ടിപ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ചീര ഞാൻ ഒന്നും കളയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെറു ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് നമ്മൾ ചേർക്കുകയാണ് വഴട്ടിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ചീര വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ വൃത്തിയാക്കാൻ എളുപ്പത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമ്പോൾ പുഴുവോ അല്ലെങ്കിൽ കീടങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഒരു ബക്കറ്റിൽ ഒരു പിടി ഉപ്പ് കലക്കിയിട്ട് ഇതൊന്ന് മുക്കി വയ്ക്കുക നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കുന്ന ചീനയാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് കഴിക്കാം കാരണം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചീര നമ്മുടെ എന്തൊക്കെ വളം ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം സാധാരണ ചീരയ്ക്ക് ചേർക്കാറുള്ളത് കോഴിയുടെ കഷ്ടം ഉണ്ടല്ലോ അതും ചാണകവും വെണ്ണീറും കൂടി ഒരുമിച്ച് പൊടിച്ചിട്ടിട്ട് അവർ വിതറി കൊടുക്കാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതും നമുക്ക് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അംശം അതും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ പോകാ
നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരാറുണ്ട് എനിക്ക് ചീര ഇങ്ങനെ അരിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഓർമ്മ വരും ഒരു പാട്ട് വട്ടത്തിൽ കുഴികുത്തി നീളത്തിൽ തിളമിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ പാവണം ചെഞ്ചീര എണ്ണീറണിയണം ചെഞ്ചീര വെള്ളം നനയ്ക്കണം ചെഞ്ചീര മുട്ടോളം നുള്ളണം ചെഞ്ചീര ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് തോന്നുന്നു കേട്ടോ പച്ചക്കറിയുടെ അളവ് കുറച്ചും കൂട്ടി മുക്ക മുക്ക വെക്കാട്ടോ തണ്ടെടുക്കണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒത്തിരി നേരം വേവിക്കേണ്ടി വരും അപ്പം ഞാൻ അധികം മൂത്ത തണ്ടെടുക്കണില്ല ഈ തണ്ട് നാളെ നമുക്ക് പരിപ്പ് കറികളിടാം പരിപ്പും ക്ഷീരത്തണ്ടും ബെസ്റ്റാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ ഉരുളങ്കിഴങ്ങാണ് ഉരുളങ്കിഴങ്ങിൻ്റെ തുളി ഇങ്ങനെ പൊളിച്ചെടുക്കുക കണ്ടോ ഞാൻ ഒന്ന് ചരണ്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല തൊലി പോരുണ്ടോ അതിങ്ങനെ പൊളിച്ചു എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കുക ചൂടുണ്ട് സ്മാഷർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്മാഷർ കൊണ്ട് ചെയ്താലും മതി കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ അതൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം ഒരു വിധം കൈയും കാലും പൊള്ളിക്കാത്ത പ്രായം വരില്ലേ ഒരു എട്ടാം ക്ലാസ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വരുമ്പോൾ തൊട്ട് നമ്മൾ ആൺകുട്ടികളായാലും പെൺകുട്ടികളായാലും കിച്ചണിൽ കയറി പഠിക്കണം അമ്മമാരെ അത് നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടും ചായ വയ്ക്കാനും അത്യാവശ്യം ഒരു കറി വയ്ക്കാനും ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ എവിടെ പോയി ജീവിച്ചാൽ അവർ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം അതായത് ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാം ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് മുട്ടയാണ് മുട്ട നന്നായിട്ട് ഉപ്പിട്ടിട്ട് അടിച്ചു വയ്ക്കും ഉപ്പിടാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ ഞാനിത്തിരി ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്മൂത്തായിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പിന്നെ അതേ നമ്മുടെ റസ്ക് ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പൊട്ടറ്റോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സ്മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചോപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സവോള പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തത് ഇത് നമ്മൾ മറ്റേ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഉരയ്ക്കുന്ന സാധനമില്ലേ അതിലിട്ടിട്ട് ഇത് പിന്നെ ക്യാരറ്റ് ക്യാബേജ് നമ്മുടെ മുളക് വേപ്പിൻ്റെ എല്ലാം അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് പുതിയനയും മല്ലിയിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് ചീര കണ്ടോ ഇത്തരം സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചട്ടി ചൂടാക്കി ബാക്കിയുള്ള പ്രോസസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക് ഇത്തിരി എണ്ണ ഒഴിക്കാം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ അരി ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച സവോളയില്ലേ അതിട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് വേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും വെളുത്തുള്ളിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മല്ലിയുടെ ഇലയും പിന്നെ മല്ലിയുടെ ഇലയും പിന്നെ പുതിനയും കറിവേപ്പിലയും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഉടച്ചു വെച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടി കുഴച്ച് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ആറാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കാത്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ആറാൻ വേണ്ടി കാത്ത് വെക്കാം തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് പൊടിച്ച് വെച്ച ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴക്കിയ കൈകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഞ്ഞ ഐഡിയ പറഞ്ഞു തരാൻ ഇത് നല്ല കറക്റ്റ് വട്ടത്തിൽ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇതിന് നമ്മൾ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു ചോറ് മാത്രം ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചോറൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കറിയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ചോറ് മാത്രം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പരത്താം നമ്മൾ ഇത്ര ഇപ്പോൾ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനി മുട്ടയിൽ മുക്കി രണ്ട് മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കിയിട്ട് വയ്ക്കാം അതിന് മുട്ടയിൽ ഇങ്ങനെ മുക്കാം എന്നിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കുക ഇത് നേരെ എണ്ണയിലിട്ട് ഇടുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എടുക്കുമ്പോൾ പൊട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ട് എണ്ണയിലോട്ട് ഇടാട്ടോ കേട്ടോ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയേക്കാളും ബെറ്ററാണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒരിക്കലും പൊട്ടി പോരില്ല നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏത് സാധനമായാലും ഇപ്പോൾ പരിപ്പ് വട ആയാലും ഈ വക സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പൊട്ടാൻ ചാൻസ് ഇല്ലേ സുഖിയൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ലേ അപ്പോൾ പൊട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ പൊട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊട്ടില്ല അതിങ്ങനെ പൊട്ടി ആകെ ചെതറി പോരില്ല അപ്പോൾ എണ്ണ
അപ്പൊ നമ്മൾ കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത്തിരി പാടായിരുന്നു കട്ട്ലേറ്റ് ഇത്തിരി വലിയ പ്രൊസീജിയർ ആണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചീര തോരം വെക്കണില്ലേ അത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ചീര തോരം കഴിക്കണത് നല്ലതാണ് ഒരുപാട് നല്ലതാണ് നമ്മുടെ വയർ സംബന്ധമായ ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ മാറി കിട്ടും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് പക്ഷെ ചീര നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചീര സ്പെഷ്യൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ചീടേരെ തോരൻ ചീര കൊണ്ട് നമ്മൾ തോരൻ വെച്ചില്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഇൻകംപ്ലീറ്റ്നെസ് ആവില്ലേ അത് കാരണമുണ്ടാണ് ഞാൻ ചീര തോരൻ വെക്കാൻ വിചാരിച്ചത് അപ്പൊ ഒരു വലിയ ബൗള് ചീര ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് തണ്ടോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെയാണ് അരിഞ്ഞെടുത്ത് നോക്കണത് കേട്ടോ തണ്ടോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെയാണ് അരിഞ്ഞെടുത്ത് നോക്കണത് തണ്ടും ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു അരമുറി തേങ്ങ തേങ്ങ നമുക്ക് കറി അത്രയ്ക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് ഒരു മധുര ടേസ്റ്റ് വരണ്ട എന്നുള്ളൊരു നാളികേരം കുറച്ച് ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് മുട്ട ചേർക്കാം അപ്പം ഞാനൊന്നും ഇവിടെ മുട്ട ചേർക്കണില്ല ഇവിടെ ആർക്കും മുട്ട കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു മരിച്ചെറിയിപ്പ് ഉണ്ട് അത് കാരണം കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ മുട്ട ചേർക്കണില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് മഷ്റൂം എഗ്ഗ് തോരൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു റെസിപ്പി ഉണ്ട് അപ്പം അതൊന്ന് പോയി കണ്ടു നോക്കുക അതിൽ അതിൽ നമ്മൾ മുട്ട ഇട്ടിട്ട് എങ്ങനെ അയക്കണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയ നാടൻ മുളക് നാടൻ മുളക് കിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ മുളക് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ നാടൻ മുളകാണ് എല്ലാത്തിലും ഇടാറുള്ളത് അത് കാരണമുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഇത് ഇവിടുത്തെ കൃഷിക്കാർ പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ കടയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും പൊട്ടിച്ചിട്ട് അപ്പം ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് നല്ല ഭയങ്കരത് നോക്കി എടുത്തു കൊണ്ടുവരും അതാണ് പതിവ് പിന്നെ ഗാർലിക് പിന്നെ ഒരു പകുതി സവോള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് സവോള ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചത് നമ്മുടെ ചോപ്പറിൽ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചത് കടുക് മഞ്ഞപ്പൊടി പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതാണ് കുക്കിംഗ് ഓയിലാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ട് വേണ്ടത് നമുക്കിനി കുക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പാൻ വയ്ക്കുക പാൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണാണ് ഒഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഏതാണ് ഒഴിക്കണേ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എണ്ണ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എണ്ണ എപ്പോഴും നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കടുക് ചിലപ്പോൾ പൊട്ടില്ല കടുക് പൊട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല കടുക് ചവക്കില്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ കടുക് കത്തിക്കും കടുക് പൊട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം വേപ്പിൻ്റെ അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഒത്തിരി വലുതായിരുന്നു അതാണ് ഞാൻ കീറി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക മഞ്ഞൾപ്പൊടി എപ്പോഴും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് ഒരു ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമുക്ക് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ചീര കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ചീര പുട്ടുണ്ടാക്കാം ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കണേ തോരനില്ലേ ഈ തോരൻ അതുപോലെ തന്നെ പുട്ട് പുട്ടുണ്ടാക്കണ നേരത്ത് പുട്ടിന് ആദ്യം പുട്ട് കൂടി നിറക്കി ആദ്യം നാളികേരം നിറയ്ക്കുക പിന്നെ ഈ തോരൻ നിറയ്ക്കുക പിന്നെ വീണ്ടും പിന്നെ നമ്മുടെ വീണ്ടും നാളികേരം വയ്ക്കുക പുട്ടുപൊടി ഇടുക വീണ്ടും നാളികേരം വയ്ക്കുക തോരൻ വയ്ക്കുക വീണ്ടും നാളികേരം വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് പുട്ടുപൊടി ഇടുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ അടക്കടക്കായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പുട്ടുണ്ടാക്കാം അതായത് ചീരപ്പുട്ടുണ്ടാക്കാം ഈ തോരൻ കൊണ്ട് യൂറിനറി ട്രാക്ക് ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചീര ഇട്ട വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് മൂത്രം പോവും അപ്പോൾ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മൾ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻഫെക്ഷനെ മൊത്തം വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യണത് ബ്ലഡറിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ വെള്ളം ധാരാളം കുടിക്കണം അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം ധാരാളം കുടിക്കണോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ എക്സ്ക്രീഷനും പെട്ടെന്ന് നടക്കണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചീര ഇട്ട വെള്ളം കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് യൂറിനറി ട്രാക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ പെട്ടെന്ന് മാറിക്കിട്ടും സാധാരണ മുള്ളഞ്ചീരിയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മുള്ളഞ്ചീര അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ഈ ചീര ഇട്ടാലും അതിൻ്റെ ഒരു കഞ്ഞും പയറും വെച്ചപ്പോൾ അതിൽ പരിപ്പ് കറി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ അതിൽ മുരിങ്ങലയാണ് നമ്മൾ ഇട്ടത് അപ്പോൾ മുരിങ്ങലയ്ക്ക് പകരം ചീര ഇടുകയാണെങ്കിൽ വേറെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ടേസ്റ്റും കിട്ടും നല്ല വെറൈറ്റി ഒരു വിഭവവും ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ അതൊന്നും പോയി കാണുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് മുരിങ്ങലയ്ക്ക് പകരം ചീരല തന്നെ റീപ
കാരണം ശ്രീകൂട്ടനെ ചീര ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അവൻ കഴിക്കുമ്പോൾ ഇരുണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കില്ല സൂപ്പർ സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും നമ്മുടെ ചീര സ്പെഷ്യൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ചീര കട്ട്ലേറ്റും ചീര തോരനും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എന്നിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങൾ എന്നും അയച്ചിടാറുള്ള പോലെ ഫോട്ടോസൊക്കെ മെയിൽ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരേക്കും ടിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ ശ്രീജാ